আপনি দেখছেন হাই নিউজ নিভিক নিরপেক্ষ নমস্কার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আজকে আপনার সকল দর্শকদের স্বাগত আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস আজকে আমার অতিথি প্রফেসর ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় নমস্কার ধ্রুবদা প্রত্যেক দিনের মতন আজকেও শুরু করব জয়ের সাতকাহন দিয়ে তার আগে না জানিয়ে পারছি না প্রচুর দর্শক আমাকে ফোন করেছেন হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন ফেসবুক করেছেন ইমেল করেছেন যে দে আর টাচড বাই দ্য প্রোগ্রাম সাফল্য নিয়ে কথা বলেছেন নতুন দিক নিয়ে কথা বলেছেন ক্রিটিসিজমও করেছেন যে এইটা কিন্তু আমার ছাত্রদের রেসপন্সে খুব ভালো লেগেছে যে স্যার অনেকে বলছেন যে না অন্তর্প্রনারশিপ করা উচিত খুব টাচ করেছে আজকের সাত কাহন দিয়ে শুরু করি সেভেন রুলস অফ সাকসেস প্রথম বলছি বিল্ড রিয়েল ভ্যালু ইন দ্য ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে একটা কিছু ডিফারেন্সের জন্য চিন্তা করতে হবে পয়সা ফলো করবে মানি উইল ফলো কিন্তু বিল্ড রিয়েল ভ্যালু ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড হচ্ছে ডু ইজিয়ার থিংস ফার্স্ট যেটা সহজ সেইটা দিয়ে শুরু করো প্রথম একটা কমপ্লেক্স বিচ্ছির কিছু ভেবে নিলাম যে এটা অসম্ভব হলো তা না সিম্পল থিংস দিয়ে শুরু করলে আস্তে আস্তে তার সাথে ভ্যালু এডিশন করে আমরা একটা রিয়েল প্রোডাক্টে যাব আমি সবসময় বলেছি যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্যান মেক এ ডিফারেন্স কিন্তু রুলস অফ সাকসেসে বলছি ইন্ডিভিজুয়াল উইল মেক দ্য ডিফারেন্স কিন্তু গুড টিমটা খুব বিল্ড দ্য গুড টিম টিম হলে না তখন কিন্তু দল হলো যখন সমষ্টিগত যখন আমাদের প্রচেষ্টা হলো সাফল্যের মানে একটা সম্ভাবনা কিন্তু অনেক বেশি ফোর্থ হচ্ছে স্টার্ট স্মল প্রথমে আরে বিরাট অফিস করব বিরাট এ করবো না একটা স্মল একটা ছোট্ট জায়গা স্টার্ট স্মল দেখবে তারপর আস্তে আস্তে যখন রিসোর্স আসবে ইট উইল কিপ অন গ্রোয়িং ফিফথ ডোন্ট গিভ আপ যদি কাজ করতে গিয়ে মনে হবে যে আর পাড়া যাচ্ছে না ছেড়ে দাও যা করছিলাম তো ভালোই করছিলাম না না তা ভাবলে হবে না ডোন্ট গিভ আপ চেষ্টা করে যাওয়া হবেই সিক্স হচ্ছে অ্যালাউ ইউর সেল টু মেক আমরা না সবসময় কিছু শুরু করার আগে ভাবি কারো থেকে একটা পরামর্শ নিয়ে নি কি করলে কোনো মিস্টেক যাতে না হয় হাউ টু অ্যাভয়েড মিস্টেক্স না নিজে যেটা বিশ্বাস করি না দ্য সিক্স অ্যালাউ মিস্টেক্স নিজে করে মিস্টেক্স হবে মিস্টেক্স থেকে আমরা শিখব মিস্টেক্সটাই ওভারকাম করব অ্যান্ড উইল বিকাম পারফেক্ট অর নিয়ার পারফেক্ট উইল লিড টু সাকসেস কিংবা জয় সেভেন্থ অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ফর দ্য ডে টেক ফিডব্যাক অন্যের ফিডব্যাক নাও ফিডব্যাক নিলে কি হবে কি জানো তো জানতে পারবো আমরা যে আমাদের কি দোষ হচ্ছে কি গুণ হচ্ছে আমার কি ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে ভালোটা তো ভালো আসছেই ফিডব্যাক নিয়ে যত কোম্পানি বড় হয়েছে সব কিন্তু মার্কেট ফিডব্যাক নিয়ে নেয় যত ইন্ডিভিজুয়াল বড় হয়েছে মার্কেট ফিডব্যাক নিয়ে বড় হয়েছে সুতরাং আমরা এইটা মনে করে আজকের প্রোগ্রাম শুরু করব পরিচয় করিয়ে দেবো আজকে আমার গেস্ট প্রফেসর ডক্টর ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়কে ধ্রুবদা ইজ আ নোন নেম ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন ধ্রুবদা হ্যাড হিজ গ্র্যাজুয়েশন ফ্রম প্রেসিডেন্সি কলেজ দ্য বেস্ট কলেজ ইন 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 পশ্চিমবঙ্গ তো বটে মেবি ইন দ্য হোল অফ দ্য কান্ট্রি উনি ওনার এমএসসি এবং পিএইচডি করেন ফ্রম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি উইথ ফ্লাইং কালার্স হি ইজ হি হ্যাজ আ নেম ফর ইনোভেটিভ রিসার্চ ইন বায়োটেকনোলজি হি ইজ আ রেসিপিয়েন্ট অফ সেভারেল ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস জাতীয় আন্তর্জাতীয় স্তরে উনি প্রচুর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি রিসার্চের জন্য He's, he was a visiting scientist in different universities in the countries like United States, Japan, and on many other countries, the visiting scientists have been working on it, research on it, and it's not going to be able to do it. But in the same way, we've seen two of them. One of them was pro-vice chancellor of Calcutta University, pro-vice chancellor of Calcutta University, pro-vice chancellor of academics of Calcutta University. But in the same way, we've seen two of them, and we've seen two of them, হি টেক্স প্রাইড মানে হার্ট অফ হার্টস আমরা নিজে রাখি সে সন্তুষ্ট সেটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট ধ্রুপদ ওয়াজ দ্য ডাইরেক্টর সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ন্যানো সায়েন্স অ্যান্ড ন্যানো টেকনোলজি কালকাটা ইউনিভার্সিটি না উনি রিটায়ার করে বাড়িতে বসে নেই এখন ধ্রুবদা ইজ লিভিং আ ইউনিভার্সিটি আ ইউনিভার্সিটি অফ রিপুর মে বি দ্য দে আর দ্য লার্জেস্ট প্রাইভেট বডিজ এডুকেশন বডিজ ইন ইন্ডিয়া এবং ধ্রুবদা সেই ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর মানে ধ্রুবদা এখন কারেন্টলি is the vice chancellor of amity university kolkata namaskar dhruva namaskar uh dhruva the prothomei boli je ekta actual man apnar ei sarkari er theke boli je private university te apni achen 
প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কি পশ্চিমবঙ্গে দরকার ছিল এবং সেই দরকার থাকলেও কীরকমভাবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হেল্প করছে কন্ট্রিবিউট করছে টু দ্য গ্রোথ অফ বেঙ্গল দেখুন পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার পরে একটা অভিজ্ঞতা তো হচ্ছিল যে আমাদের জায়গায় কোন জিনিসগুলোর প্রয়োজনীয়তাটা অনেক বেশি রয়েছে সেখানে দেখতে গেলে আমরা দেখছিলাম আমাদের বহু ছাত্র যারা কিনা আরও ব্যাটার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য হয় বিদেশে যাচ্ছে কিংবা এদেশেরই অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সরকার যে মুহূর্তে ঠিক করলেন যে আমাদের এখানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দরকার আমি মনে করি যে এটা একটু অত্যন্ত সঠিক একটা পদক্ষেপ নিয়েছেন সরকার এবং এটার ফলে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে যে কি করে একটা রিসার্চ ড্রিভেন ইউনিভার্সিটি এস্টাবলিশ করা যেতে পারে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে আর সেই কারণের জন্য আমি মনে করি সুযোগ অনেক বেড়ে যাচ্ছে এবং যারা আরও ভালো করতে চায় তারা যাতে এই ধরনের সুযোগগুলো পায় সেই কারণের জন্যই আজকে এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত আমার একটা প্রশ্ন এর থেকে যে স্টুডেন্টসদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে তো পশ্চিমবঙ্গে একটা আইডিয়া ছিল না স্টুডেন্টসরা এই যে প্রাইভেট নতুন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিদের থেকে যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ফর্মড হচ্ছে তাদের থেকে নিউয়ার অপরচুনিটিস কি নতুন সুযোগ একটা তো আছে যে আমি তো পড়ছিলামই হ্যাঁ একটা তো নাম্বার অফ পিপল হয়তো বেশি ক্যাটার করা যাবে আপনি বললেন যে রিসার্চের কাজ করা নিউয়ার অপরচুনিটিস কি কি হতে পারে মানে আপনারা কি চেয়েছে করছেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কি 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 সুযোগ অফার করছে স্টুডেন্টদের যাতে স্টুডেন্টসরা উইল বি মোটিভেটেড যে না স্টেট ইজ ডুইং আ গুড জব আসলে এটা আমাদের এইখানে আমার সবচেয়ে বড় মনে হয় যে যখন আমরা বিশ্বায়নের কথা বলছি বিশ্বায়নের সাথে সাথে বিশ্বের নানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমরা কি করে আমাদের ছাত্ররা কি করে কম্পিট করতে পারে সেই কথাটা আমাদের মাথায় প্রথম রাখা উচিত এবং সেটা কম্পিট করতে গেলে শুধুমাত্র পড়াশুনো নয় আমাদের এখানে একটা মাইন্ডসেট আছে সেটা হচ্ছে কি শুধু পড়াশুনোয় ভালো করো ভালো করো ভালো করো কিন্তু শুধু পড়াশুনোয় ভালো করলে কিন্তু আজকে আর চলবে না নিজেকে যদি একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সেই জায়গাতে পড়াশুনোর সাথে সাথে তার যে তার কমিউনিকেশন পাওয়ার তার যে সেই সব স্কিলসগুলোর ক্ষেত্রে নার্চার করতে হবে তাকে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসের ক্ষেত্রে যে কিনা ইন্টারেস্টেড নয় তাকে ইন্টারেস্ট করাতে হবে যে ইন্টারেস্টেড সেটা আরও বেশি নার্চার করতে হবে এগুলো যদি করার সুযোগ সেটা কিন্তু করার সুযোগটা খুবই কম থাকে আমরা যখন অন্যান্য জায়গার কথা ভাবি কিন্তু এই যে আমরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা বলছি সেখানে কিন্তু এই সুযোগটা আছে এবং সেই সুযোগটা কিন্তু এদের কম্পিটিশন করার জন্যে অনেক বেশি এগিয়ে দিচ্ছে থ্যাংক ইউ ধ্রুবদা ধ্রুবাবু যেটা বলছিলেন আর কি যে মোটিভেট করতে হবে ইন্সপায়ার করতে হবে অনেক সুযোগটা বেশি কেন খানিকটা নিজেদের হাতের মধ্যে যে কতটা করা যায় ধ্রুবদা আপনাকে একটা প্রশ্ন করি আইআইটি বেথস এরকম যারা কেন্দ্রীয় সরকারি কিংবা ন্যাশনাল লেভেলে আছে সেখান থেকে ছেলেরা পাশ করে মানে তাদের যে সিটিসি যারা পায় কস্ট টু কোম্পানি যেটা পায় সেটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে প্রায় আঠেরো থেকে বিশ লাখ টাকা আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাশ করছে তারা যেখান থেকেই পাশ করুক এর হাফ কিংবা হাফের কম পাচ্ছে এই ডিফারেন্সটা কেন এক নম্বর হচ্ছে কেন কিন্তু আমার হচ্ছে যে আমি বলেছি এই প্রোগ্রাম ইজ ফর পজিটিভিটি যে প্রবলেম এই যে চ্যালেঞ্জ যদি এটা হয় তাহলে এটা ওভারকাম করব গেলে কালকে আমরা কি করে একদম শীর্ষস্থানীয় রাজ্যের মধ্যে থাকব যাদের ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং প্রাইভেট কলেজ থেকে বলে যাদের পাশ করা ছেলেরা ইকুয়ালি পাবে যান আইআইটি কিংবা বেথস কিংবা ওরকম অর্গানাইজেশনের মতো হ্যাঁ এই জায়গাতে শুধু আমি আপনাকে একটা কথাই বলতে চাইছি যে এটা কিন্তু আজকে শুধু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্ষেত্রেও একটা মানসিকতার পরিবর্তনের দরকার ছিল যে মানসিকতার পরিবর্তনটা কিন্তু আজকে উভয় ক্ষেত্রেই একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করতে পারে আমরা এখন খুব বেশি রকমভাবে গুরুত্ব দিতে চাইছি যে এই যে ইনোভেটিভ মাইন্ড অর্থাৎ একটা ছাত্রকে তার প্রথম থেকে একটা ধরুন শুধু চাকরি কেন ওয়াই নট এন্টারপ্রিনিয়রশিপ এই যে ধরনের নিজে করতে পারা যায় এই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে তাকে মোটিভেট করা সেরকমভাবে আবার পাশাপাশি সেই ছাত্রকে বোঝানোর চেষ্টা করা যে আজকে আমরা যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমাদের আরও অন্যান্য কি প্রয়োজন এবং সেটা 
সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটা অনেক বেশিভাবে করা সম্ভব হচ্ছে তবে আমি মনে করি এটা সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও করার সুযোগ রয়েছে খুব ভালো কথা বললেন অনেকবার বলেছি যে প্রোগ্রামে আমি এমপ্লয়মেন্ট না শুধু অন্তর্প্রনশিপের কথা বলবো ধ্রুবাবুকে জিজ্ঞেস করার আগেই বলেন যে অন্তর্প্রনশিপ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করব যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমরা জাস্ট অফলাইনে জিজ্ঞেস করছি নয় কীরকম সাহায্য পাচ্ছেন এবং কীরকম আরও সাহায্য পেলে আমাদের আরও পজিটিভ দিকে কিংবা আরও ভালোভাবে আমরা এগোতে পারবো বলে আপনার মনে হয় দেখুন সবচেয়ে বড় সাহায্য আমার মনে হয় যে একটা যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে গেলে অনেক ধরনের জিনিসের দরকার হয় তার জমি থেকে শুরু করে স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে পারমিশন থেকে শুরু করে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে বলবো যে অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয় টোয়েন্টিয়েথ জানুয়ারি দু হাজার পনেরোতে তাদের জমি পেয়েছে এবং টোয়েন্টিয়েথ জানুয়ারি দু হাজার ষোলোর মধ্যে সেখানে যাতে হাজারের বেশি ছাত্র পড়াশুনো করতে পারে তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র সরকারের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টার জন্য খুব ভালো লাগলো মানে সব সময় তো বলেছি যে নেগেটিভ কথা শুনতে শুনতে আমরা কিন্তু হাফ টিভি উঠেছিলাম দু বছরের মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয় এক হাজার ছেলে স্টুডেন্ট ধরে ঢুকে গেছেন অ্যান্ড কর্তৃপক্ষ খুশি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আরও দেড় হাজার ছাত্র এই বছর ভর্তি আরও দেড় হাজার ছাত্র ওনাদের এবছর ভর্তি হয়েছে এমনি আচ্ছা ছাত্র তো ভর্তি হলো আমি একটা জেনারেল এমপ্লয়মেন্ট সিনারিওটা কি চ্যালেঞ্জ কি কোনো আছে চ্যালেঞ্জ থাকলে ওভারকাম করছি কি করে কি আপনারা কীভাবে ভেবেছেন যে ওভারকাম করা যাবে চ্যালেঞ্জটা সেটার ক্ষেত্রে দেখুন আমার মনে হয় একদম প্রথমেই যেটা যে স্টুডেন্ট টিচার্স রেশিওটা আমাদের কাছে খুব বড়ই ইম্পর্টেন্ট এটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বলেই সম্ভব আমরা চেষ্টা করছি ইট শুড নেভার এক্সেড ওয়ান ইস টু ফিফটিন কিভাবে তৈরি করতে হবে না সেই কারিকুলার মধ্যে ফ্রম দা ফার্স্ট ইয়ার ইট সেলফ ইট শুড বি ইন্টিগ্রেটেড হ্যান্ডস অন ওয়ার্ক অর্থাৎ যে কোনো ছাত্রকে তাকে যদি কাজ মানে আর কি সেই খালি পড়ার বইগুলো নয় কাজ করানোর জায়গাটাকে যদি গুরুত্ব দেওয়া যায় সেই জন্যে কিন্তু আমরা প্রথম থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং আমি মনে করি সেই চেষ্টাটাই কিন্তু একটা বড় ধরনের সাহায্য হবে আমাদের ছাত্রদের ক্ষেত্র এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্র আজকে আপনি যেটা সিটিসির কথা বলছিলেন সেই সিটিসির ক্ষেত্রে অনেক বেটার জায়গায় চলে যাওয়া থ্যাংক ইউ দুর্গা যেটা উনি বলছেন যে নেগেটিভিটি আমরা ইনফ্যাক্ট যদি বড় বড় মানুষদের মনীষীদের জীবন দেখি দেখব তারা নেগেটিভিটিটাকে পজিটিভিতে চেঞ্জ করে দিয়েছেন অ্যাডভার্সিটিটিকে অ্যাডভান্টেজে চেঞ্জ করেছেন স্টাম্বলিং ব্লকটাকে স্টেপিং স্টোনে চেঞ্জ করেছেন জাস্ট দু একটা নাম বলবো যেন জাস্ট একটু মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে আমরা যদি বিটোভেনের কথা বলি তাহলে মিউজিক একটা মানে ক্রিয়েটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড লার্জ মানে সবচেয়ে মধুময় মিউজিকের হয়তো বিটোভেনের কথা মনে পড়বে তার কিন্তু একটা চ্যালেঞ্জ ছিল বিটোভেন কিন্তু ছিলেন ডেফ আমরা সবাই হয়তো সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন নই কিন্তু মিল্টনের নাম যে পোয়েটস মিল্টন কবি মিল্টনের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি মিল্টন কিন্তু ছিলেন ব্লাইন্ড রাজনৈতিক নেতার কথা বলি লিডারের কথা বলি ইন্টারন্যাশনাল আইকনিক লিডার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ছিলেন রুজেভোল রুজেভোল কিন্তু বিশ্ব শাসন করেছেন একটা হুইল চেয়ারে বসে সুতরাং বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট গল্প বলবো ছোট্ট গল্প বলবো যে আত্মবিশ্বাস থাকলে আমরা কোথায় যেতে পারি উলমা রিডলস বলে এক মহিলা ছিলেন চার বছর বয়সে প্যারালিসিস হয়ে একটা পা তার অকেজো হয়ে যায় ডাক্তাররা বলেন কোনো দিন হাঁটতে পারবে না এবং একটা ব্রেস লাগিয়ে দেওয়া হয় তার কিন্তু তার একটা অসম্ভব খিদে ছিল যে সে বিশ্বের ফার্স্টেস্ট রানার হবে কি করলো জানেন ন বছর বয়সে এগেনস্ট দ্য অ্যাডভাইস অফ দ্য ডাক্তার উনি হাঁটতে চেষ্টা করলেন এবং পারলেন ওনার মা ওনাকে কনস্ট্যান্টলি ওনাকে সাপোর্ট করে গেলেন তেরো বছর বয়সে প্রথম রানিং শুরু করলেন রানিং প্রথম প্রথম শেষ হয়ে হতেন তারপর লাস্ট বাট ওয়ান করতে করতে স্কুল লেভেলে ফার্স্ট হতে শুরু করলেন পনেরো বছর বয়সে টেনিসিতে ইউনাইটেড স্টেটসের একটা সাদার্ন পার্টের একটা জায়গা টেনিসি টেনিসি স্টেট ইউনিভার্সিটিতে গেলেন টেনিসিতে গিয়ে উনি একজন কোচ পেলেন যে কোচ ওনাকে আরও মোটিভেট করল তাকে বলল কী হতে চাও বলো আমি বিশ্বের রান করি কী করে হবে বলছে স্যার আমি ঠিক হব এবং সেই কোচ এড টেম্পল ওনাকে মোটিভেট করলেন এবং আস্তে আস্তে উনি কিন্তু আলটিমেটলি অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করলেন উনিশশো ষাটের অলিম্পিক্সে ভিলমা রিডলফ যখন 
প্রতিদ্বন্দ্বী রেকর্ড তখন এই হুসেন বোল্টের মধ্যে একজন ছিল যাত্রাহীন মেয়েদের এতে যে একশো দুশো এবং চারশো মিটার রিলেতে অভিসংবেদিত চ্যাম্পিয়ন ছিল একশো মিটারে কি হলো কে জিতল উলমারি ডল জিতল দুশো মিটারে কে জিতল উলমারি ডল জিতল চারশো মিটারে যখন রিজলে রেস হচ্ছে লাস্টে বার বাটেন জানেন তো যখন চারশো মিটারে লাস্ট যে এখানে বাটেনটা চেঞ্জ হয় ফার্স্টে রানার দৌড়ায় ডুডলফে যে কোনো কারণেই হোক বাটনটা পড়ে গেল কিন্তু তুলে নেওয়ার পর যে ক্ষিপ্র গতিতে ঢুক ঝুট ছুটল অ্যান্ড হি এন্ডেড আপ বিং দ্য ফার্স্ট তিনটে গোল্ড মেডেল উইলমা রিডলফ উনিশশো ষাট সালে একটু রেকর্ড বইটা দেখে নেবেন উনি ফার্স্ট হলেন কিসের দিয়ে শুরু করেছিলেন প্যারালিসিস দিয়ে শুরু করেছিলেন সুতরাং সাকসেসফুল পিপল আমরা দেখছি যারা সাকসেস তারা কিন্তু অপরচুনিটি চ্যালেঞ্জটাকে অপরচুনিটিতে চেঞ্জ করছেন তারা কিন্তু বলছেন না যে প্রবলেম আছে বলে হলো না ইন স্পাইট অফ প্রবলেমস ওয়ার্কিং হার্ট যদি অ্যাচিভ করা যায় তাহলেই কিন্তু আমরা পৌঁছাতে পারব জয়ের শিখরে ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকুন জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় এখন আপনার হাতের মুঠোয় অসমের গ্রিন টি সিটিসি রেড টি ও অর্থোডক্স নমস্কার আপনাদের সামনে এবার এসে গেল আসামের গ্রিন টি রেড টি ব্ল্যাক টি এবং আপনার অর্থোডক্স নকলের হাত থেকে বাঁচতে অবশ্যই লোগো দেখে নিন ডিস্ট্রিবিউটরশিপের জন্য যোগাযোগ করুন আমরা কনজিউমাবলস প্রাইভেট লিমিটেড ফোন নাইন এবং নাইন আসছে দুর্গা পুজো শুরু হবে পুজোয় পুজোয় সেরা লড়াই সেই লড়াইয়ের আঁচ এবার আবাসনেও কোন আবাসনের পুজো পাবে শ্রেষ্ঠ সম্মান কোন আবাসনের প্রতিযোগীরা চিনিয়ে নেবে চ্যাম্পিয়নের মেডেল শহর ও শহরতলির আবাসনের পুজোর সেরা লড়াই এবার হাই নিউজে আবাসনে আগমনে যোগ দিতে আবেদন করুন এই ঠিকানায় ফোর্টি সেভেন বাই এইচ বাই ওয়ান বালিগঞ্জ টেরেস কলকাতা সেভেন ট্রিপল জিরো টু নাইন অথবা ইমেল করুন এই ঠিকানায় ইনফো অ্যাট দ্য রেট হাই মিডিয়া ইন্ডিয়া ডট ইন হাই নিউজ আবাসনে আগমনে বিষদে জানতে ফোন করুন নাইন ফোর এইট সেভেন এই নাম্বারে আপনি দেখছেন হাই নিউজ নেভিক নিরপেক্ষ ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাকে অনেক প্রফেশনাল কথা জিজ্ঞেস করলাম আপনার সাথে এমনি পার্সোনাল পরিচয় আছে বলে একটু যদি আপনার পার্সোনাল লাইফ আপনার হবি সম্বন্ধে বলেন ছেলেমেয়েরা যারা দেখছে আপনার যারা দর্শক যারা আপনার ছাত্রছাত্রী আগের এখনের সবাই জানতে চাইবে একটু পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধে বলুন একটু আপনার হবি সম্বন্ধে বলুন কীরকম মানুষ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় কী ভালোবাসেন কি লুক ফরওয়ার্ড করেন ফ্যামিলি বা কী সাপোর্ট করে কিংবা ফ্যামিলি আপনি বা কী সাপোর্ট করেন একটু যদি বলেন এটা বলতে গেলে প্রথমেই আমি যে জন্য সবচেয়ে বেশি গর্ববোধ করি সেটা হচ্ছে কি আমি হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলির সিক্সটিন জেনারেশন যে কিনা এই এডুকেশনের সাথে আমাদের সিক্সটিন জেনারেশন আগে থেকে টোল পণ্ডিত বিক্রমাদিত্য রাজসভায় আমাদের একজন ছিলেন যিনি সভাকবি ছিলেন আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার মশাই আমার বাবা ছিলেন কলেজের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আর উনি সবসময় আমি যখন রেজাল্ট নিয়ে যেতাম আমাকে বলতেন তুই যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হতে পারিস সেটাই হবে আমার সেখান থেকে আমার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জায়গা আমার মাও শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমার সুতরাং এই যে শিক্ষা যেন আমার রক্তে এবং এই সেই শিক্ষার জন্যে আমি মনে করি যে আজকে আমি যখন পাশ করেছি তখন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চান্স পেয়েছি আমি নিই নিই সব কিছুর ক্ষেত্রে আমার এখন একটা ছোট্ট ঘটনা আপনাকে বলছি আমি যেদিন এমএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোচ্ছে আর কি সেটা ফার্স্ট মার্চ ছিল সেদিন আমার একটা প্রভেশনের অফিস ইন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়াতে জয়েন করার কথা আর আমার বাবা রিটায়ার করছিলেন এক মাসের মধ্যে সেদিন আমার বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন আর আমি এদিকে রিসার্চ করতেও পারি আমার বাবা বলেছিলেন আমাকে 
তুই কি করবি সেটা তুই নিজে ঠিক কর আমি তোকে কিছু বলবো না ফার্স্ট মার্চ সকাল নটার সময় যখন আমি ওই অফিসের পোস্টে জয়েন করতে গেলাম না আমার বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন জড়িয়ে ধরেছিলেন আমি গেলাম বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আমার রিসার্চ করার জন্য সুতরাং এই যে জায়গাটা আমি যেটা বলছি যে সমস্ত লোকেদের মধ্যে প্রফেশন হচ্ছে গিয়ে এমন একটা জায়গায় যদি ভালোবাসা যায় সেটা যে কোনো প্রফেশনই হোক না কেন সেটা একজন ডাক্তার হোন বিজ্ঞানী হোন গবেষক হোন এডুকেশন ইনস্টিটিউট বা যে কোনো কাজ আমার তো মতে এখন এত স্কোপ শেষে গেছে যে মানে কাজের বোধে শেষ নেই এখন যে কোনো কাজে প্যাশনটাই হচ্ছে গিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্যাটস গোয়িং টু বি ইউর ড্রাইভিং ফোর্স অ্যান্ড ফর দিস সাকসেস অ্যান্ড সেটা যদি থাকে সাকসেসফুল হবে না खिलाफी छोड़ খেলাধুলে আমি একেবারেই ভালো ছিলাম না তা এবং সবসময় আমার মানে আমার যারা খুব গরিষ্ঠ বন্ধু ছিল যারা খুব ভালো ফুটবল খেলতো আমাকে বলতো তুই সেন্টার ফরওয়ার্ড হিসেবে খেল আমরা একদম গোলের কাছে গিয়ে তোকে পাঁচটা করব তুই গোলটা দিস এরকম একটা ব্যাপার ছিল আমি একেবারেই ভালো খেলোয়াড় ছিলাম না কিন্তু আমি সাধারণভাবে খেলতে ভালোবাসতাম যেগুলো ইনডোর গেমসগুলো আই লাভ ইট বাট বই পড়াটা আমার একটা হবি ছিল আর चार्टी এডুকেশন সেক্টরে কি স্কোপ যেহেতু আপনি এডুকেশন আপনি সিক্সটিন জেনারেশন এডুকেশনের লোক বললেন এডুকেশনে কি স্কোপ আছে মানে কি করে লোকে একটা এডুকেশন সেক্টরে আসবে একটা স্কুলেই বা কি করে ঢুকবে কলেজেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কীভাবে ঢুকবে ঢুকলেও বা মানে তার সত্যি হোয়াট হাই ক্যান লিক ফরওয়ার্ড মানে শুধু ভালোবাসা থেকেই আসতে হবে না এখানে অর্থনৈতিকভাবেও ফাইন্যান্সিয়ালি সে এস্টাবলিশ হতে পারে আর পাঁচটা মানুষের মতো গাড়ি চড়তে পারবে বাড়ি করতে পারবে একটু যদি কি করে ঢুকবে প্রসপেক্টটা কি একটু যদি বলেন কারণ আমরা কিন্তু শুধু আমি বলেছি এই প্রোগ্রামে টি সি এস সিটিজ ইজ নট দ্য এন্ড বি অল এন অপরচুনিটিস গেল আপনি যেহেতু এডুকেশন থেকে এসছেন একটু এডুকেশনে কি করে ঢুকে একটু যদি বলেন কোন লেভেলে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে দেখুন আজকাল অনেক সাধারণ গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি জোরদে এবং সেখানকার টাকা কিন্তু এখন খুব কম না স্কুলের মাইনে যথেষ্ট ভালো এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে যে স্কুলের যে চেষ্টা করে লোকেরা তারপরে তো কলেজে বহু এখন কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে জবগুলো রয়েছে তাতে যে ধরনের ফান্ডিং যে ধরনের তারা পায় রেমুনারেশন উইচ ইজ ভেরি কম্পারেবল অ্যান্ড ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স রাইট নাও দ্যাট অলমোস্ট সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য কলেজ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স দে আর দ্য ওয়ান ছোটোবেলায় আমরা জানতাম যার বাড়িতে রেফ্রিজারেটর আছে টেলিভিশন আছে আর গাড়ি আছে সে হচ্ছে বড় লোক এখন তাহলে সবাই বড় লোক আর কি এই তিনটে সকলের রয়েছে তা এইগুলো তো আমি বলছি সাধারণভাবে দেখতে গেলে কিন্তু আসল কথা হচ্ছে গিয়ে আরেকটু পরেই যদি দেখা যায় বিজ্ঞান বিজ্ঞান বা যে কোনো শাখায় আমি তো বলি বিজ্ঞান নয় মানে আর কি এমন কি হিউম্যানিটিস এবং আদার্স যে সমস্ত ডিসিপ্লিনসগুলো রয়েছে সেই সমস্ত শাখা থেকেও কিন্তু খুব ভালো গবেষণায় যাওয়া যেতে পারে এবং গবেষণাগারগুলোতে এখন প্রচুর পরিমাণে গভর্নমেন্ট ফান্ডিং আছে এবং এবং ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডিং প্রচুর আসছে এবং সেই জায়গাতে কাজ করে কিন্তু একটা মানুষ খুব ভালোভাবে থাকতে পারে একটু যদি প্রবৈশিকা এক্সামিনেশনগুলো সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট কলেজগুলোর ক্ষেত্রে যেটা প্রাইমারি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু কোয়ালিফাই ইন দ্য স্টেট লেভেল এন্ট্রেন্স টেস্ট দ্যাট ইজ স্লেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদারওয়াইজ নেট এক্সামিনেশন নেট কোয়ালিফাই করতে হবে অন্য দিক থেকে এই যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের গবেষণাগারগুলোতে যেতে গেলে আপনার বেসিক্যালি পোস্ট ডক্টরাল কোয়ালিফিকেশন এবং গবেষণাপত্র কি ধরনের কাজ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে সেখানে যাওয়া সম্ভব পড়াশোনা করবে আরো বেশি 
ग्रेजुएशन लेवल है इट्स 55 परसेंट 55 परसेंट इज़ अ मिनिमम जे कौन जे कौन यूनिवर्सिटी दी 55 परसेंट नो इट्स नेटे अप्लाई कोटने के लिए यू मस्ट है 55 परसेंट एट योर ग्रेजुएशन लेवल मास्टर्स से कौन मास्टर्स से कच्चा कौन फिक्स नहीं है कि जो तुम ग्रेजुएट ना मास्टर्स से लेवल 55 परसेंट ग्रेजुएशन लेवल की चुन life as any other. Definitely. We have research on the country, publications, awards. We have to say that this is the first thing. We have to say that the government is standalone in the sanctity of the country. We have to say that the government is a profession. The government is a profession. Yes. And the government is a profession. 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 In fact, the number of these research institutes is very hard. Even the research institutes are not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. The big guy is not the same as the big guy. शुद्ध ना अमरा गौबिशन है, अमादे गौबिशन आटे क्यों कम होते हैं, अमरा क्या एक जे इंटरनेट है, अमरा बोले अमी अमी पेज जी कोते कि अमार गाइड बोले चलें जे तुम्ही जे काज टा कोच्चो जो दी एक टू डिफरेंस कोत्ते पारो, इल्ते इच्छे, शी गौबिशन है अमरा की शोधती एक उच्ची ना कि अरा पर्स बर्तु माने नोटुन धारण एक गवेषणा क्षेत्रे एवं नोटुन जे धारण रिसर्च गुलो जैमुन की ना वाटर प्रिफिकेशन बोलून बा एनर्जी लेवल है बोलून बा नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी क्षेत्रे दोरून शेखर की तो भारत बर्शे बिग्गनेरा एवं एवं स्पेस साइंस है भारत बर्शे बिग्गनेरा एकदम नोटुन अमेरिका इस माय सेकंड होम आर की जी प्रोचुर कंपनी प्रोचुर बड़ो बड़ो कंपनी प्रोचुर लोग के गवेषण देर बच्चों रेर पॉड बच्चों आने के कोचन आमादेर एक प्रिस्ट पोषक होता कि आचे गवेषण वाले गवेषण आग ज़्यादा कोचन तादेर की मल्टीनेशनल कंपनीज़े कोनो शुजोग रहे थे ना शुद्ध सरकारी जाएगा अखनो शेवा बात अखनो आशेनी राइट इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न हाउ कैन वी माने हाउ कैन मीन एट एट तो तो ग्लोबल वर्ल्ड एट तो रॉकमेर फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप मैंने केवी तो आर कॉम इनफॉरमेशन नहीं कैनो अखनो ज़्यादा ज़्यादा बड़ो कंपनीज़ तारा अखनो कैनो इट बोलोब्दी कोचना बोले that could not be researched. Yeah, so over here, the investors must change their actual outlook. Yes, I am going to have this money. Even result, I may get after two years. Students are the coaches, students are the successor. Amar mune hoye chhe, je amra ijo private bishubid dalai diye, no tun rakume chinta bhaab na diye, students are the successor are ekta no tun recipe ante paadi. अपना की मने है वो अपना की मने होते जो नोटुन कारीकुलम कोरे नोटुन दी कुन मोचन कोरे की कोत्ते पड़ी ना कि आर की की भावे स्टूडेंट आर मोटिवेट कोत्ते पड़ी जो इशारा बिश्चो इज जो मने एक कुपुमुंडु खोए ना थे के जो कोलकाता पश्चिम मंगोशु दुना शवाड़ी उन्नति कोत्ता है किंतु शामोग्रीक भावे इशारा � Dynamic curriculum. Mm -hmm. Age dynamic curriculum is becoming very, very important mm -hmm. thing. Ebung Shaita private bishop with the regulate, Kinto onic bishop practice for a shump up. But Shakan Taprik into Am Jonutar Kotha Nabib up to act a specific group of uh, students a Kotha Bachin, Jacaneti implement mm -hmm. Kuchin. Jarfali the Kun choice based credit system is one of the demand for today, mm -hmm. and that is very difficult to implement in many, many universities. So, choice-based credit system definitely is going to help. Then, 
say for example in our university we actually give the students the opportunity to have one foreign language must e je foreign language ta theke porttei hoy that is in ekbare inbuilt in the sim, uh, curricula curricula seta kintu tader onek shubidha kore diyeche je french porte pare she german porte pare the chinese porte pare erokom tara opt korte pare tale sei jayga te ekta shubidha a third thing what we are trying actually we have to think in a cross disciplinary mm-hmm. fashion and cross disciplinary fashion apni ekdam thik bolechen it all depends on how you are actually having your curricula fixed and all these things are possible in private universities apnar ki credit transfer allow korchen absolutely mane keu second year of the kore third year apnar apnar kaje transfer korte parbe yes ekta khub priyo proshne ashi ami bolechilam je amar ei jokhon program er inception holo amar mathay elo je program kore যে বাংলাকে একটা নতুন কিছু একটা ডিফারেন্স বাংলার করবো দ্যাটস ওয়াজ মাই কনসেপ্ট আপনার কি মনে হয় যে সোনার বাংলা করার জন্য আমি আমাকে অনেকে বলেছিল সোনার বাংলা ইউজ করা আমি বলছি না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার সংসার ইজ আইডেল সিচুয়েশন সোনার বাংলা করার জন্য আমরা কিভাবে আপনার আপনি যে ফিল্ড অফ ওয়ার্কে আছেন কিভাবে কন্ট্রিবিউট করা যায় করছেন কি না অন্য লোকেদের কি বলবেন কিভাবে এবং হোয়াটস দ্য প্রসপেক্ট অফ বেঙ্গল ইন ইন কামিং ডেজ টু মেক ইট সোনার বাংলা একটুখানি যদি আসলে যেটা এই যতগুলো কথা আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো সবই ভাবনা বা চিন্তার জায়গায় আনা সম্ভব যেহেতু একমাত্র এই বাংলার মধ্যেই কিন্তু একটা বিরাট পোটেন্সিয়াল রয়েছে অ্যাবাউট দ্য একাডেমিক্স এবং মানে কন্ট্রিবিউশন অফ দ্য হিউম্যান রিসোর্স ফর ডেভেলপিং এটা অসম্ভব বেশি রয়েছে সেইটাকে প্রপারলি নার্চার যদি আমরা করতে পারি সাপোর্ট দিতে পারি তাহলে কিন্তু দের ইজ নো ওয়ে আমি তো মনে করি ওই জায়গাটার পাশাপাশি আজকে এই বিশ্বায়নের সময় আমার বাংলাকে আমি ভালোবাসি এই জায়গাটাতে কিন্তু আমার সুমার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই জায়গাটা আমাদের প্রত্যেক শিক্ষকের দায়িত্ব আমাদের পরবর্তী জেনারেশনের কাছে বলা কেন না তাদের মধ্যে এই জায়গাটাই আর নেই बेटर চলে এসছি প্রোগ্রামের শেষে আজকে চলে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে দিতে চাই প্রোগ্রামটাকে অনেক দূর দূর থেকে নিয়ে যাওয়া দূর দূরান্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য টিম ঘর গঠন দরকার ছিল যেটা প্রথমেই বলেছি আমি আজকে জানাতে চাই যে আমার সাথে জয়েন করেছে মুকুল বিশ্বাস মুকুল আমার চিফ রিপোর্টার জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার প্রযোজক শ্রী দিব্যেন্দু শেখর লাইরি আশা কমিউনিকেশন দিব্যেন্দু শেখর লাইরিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই সেলভেল কম অ্যাডভার্টাইজিংকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই কারুকৃতকে যারা প্রথম দিকে অ্যাডভার্টাইজিং দিয়ে সাহায্য করেছিল নতুনভাবে হোর্ডিং নিয়ে এসছেন আমাদের স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং সুজয় সুজয় সাহা আমার বন্ধু এবং খুব হেল্প করছে সুজয় তাদের সাহায্য করতে চাই এবং এন্ড করব ধ্রুবাবু যে বললেন কোর্ট দিয়ে অনেকেই বলেছেন যে হিন্দিতে কেন বলছে কীরকম হিন্দিতে বলতে ভালো লাগে কীরকম একটা ইন্সপিরেশন পাওয়া যায় বিবেকানন্দ একটা কোর্ট দিয়ে এন্ড করছি প্রথমে ইংরেজি এবং শেষে হিন্দিতে যে ইউ ক্যানট বিলিভ ইন গড ইউ অলসো ওয়ানটিল ইউ বিলিভ ইন ইউর সেলফ জব তক আপ খুদ পর বিশ্বাস নেই করতে তব আপ ভগবান পর বি বিশ্বাস নেই কর সকতে নমস্কার ফিরে আসব পরের সপ্তাহে একই সময় শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জয়ের পথে সঙ্গে সুজা দেখছি